deitada em sua cama, Senhora Mary Jay rapidamente pega no sono. E mais uma vez, ela sonha com sua filha. Mas este sonho era um pouco diferente, era mais real. E ela reconheceu o local onde ela estava. E era em sua casa. Não só em sua casa, mas dentro do seu quarto. Assustada com tão real seu sonho se parecia, a senhora Mary Jane acorda de repente. E ao abrir os olhos, se depara com a figura de sua filha em pé, ao lado da sua cama. Para entender toda essa história, vamos voltar no tempo, para o ano de 1870, aqui mesmo, no condado de Greenbrier, na Virgínia do Oeste. Elva Zona Hister nasceu em 1876 e cresceu neste condado, sendo descrita como uma jovem espirituosa. Seguindo adiante, agora 20 anos depois, em 1896, Elva é uma jovem mulher solteira, porém com um filho, fruto de uma gravidez fora do casamento. Naquela época, ter um filho fora do casamento era considerado socialmente inaceitável, especialmente para uma mulher que era tratada com desprezo, pois não se encaixava nas expectativas sociais da época. Então, em um determinado dia, Elva conhece Erasmus Trautschu, um homem dez anos mais velho que ela que trabalha como ferreiro. Ele se interessa por Elva e se oferece para cuidar de seu filho, demonstrando gostar da criança. E assim, decidem se casar e começam uma vida juntos. Um dia Elva começa a se sentir mal. E esse mal-estar se prolonga de uma semana para duas. E ela continua enjoada e se sentindo cansada constantemente. Sinais claros de uma possível gravidez. Naquela época, não havia teste de gravidez como os conhecemos hoje. A confirmação de uma gravidez dependia principalmente da intuição da mulher. E com o tempo começa a mostrar os primeiros sinais de uma barriga de grávida. Em 24 de janeiro de 1897, Erasmo sai para o trabalho. Ele é ferreiro da pequena cidade. Enquanto ele está caminhando pela estrada, ele para em frente a uma casa, onde um jovem chamado Andrew Jones morava. Andrew fazia pequenas tarefas para os chus. Senhor Erasmus abaixa o vidro do carro e chama o jovem e pede para que ele vá até a sua casa para limpar e também retirar os ovos do galinheiro e depois que procure a senhora Elva e veja se ela precisa que faça alguma coisa na casa. Por alguma razão desconhecida, em vez de ir diretamente para casa, Andrew perde tempo caçando pássaros durante o caminho e acaba chegando mais tarde do que o previsto. Seja qual for o caso, quando ele chega à casa e abre a porta, encontra a Elva, deitada no chão, perto da escada. De costas, com um braço ao lado do corpo e o outro cruzado sobre o peito. Assustado, o jovem chama por ela, mas ela não responde. Imediatamente, corre para fora da casa e segue em direção à ferraria e avisa Erasmus ou Trout, como comumente é chamado. E avisa que Elva está no chão e não estava respondendo, e muito menos se mexendo. Imediatamente ele vai para casa e finalmente consegue contatar o médico, o Dr. Nepp. Lembrando que nessa época não existia 911 e a maioria das pessoas nem telefone tinha. Quando o médico chega, já é final de tarde e ele encontra a senhora Elva imóvel e caída ao chão. Então ele toca em seu rosto para ver se ela estava fria. E sim, ela estava muito fria ao toque. E quando ele começa a deslizar os dedos em direção ao pescoço dela para sentir o seu pulso, Erasmus começa a ter uma reação inesperada. 
e age como um marido desolado e desesperado, fingindo estar chateado demais. E pede para que o médico não toque em sua esposa, pois queria ficar um tempo a sós com ela. O médico concorda, mas segue até o condado, pois tinha que informar e oficializar que houve uma morte. Lembrando que Elva nas duas últimas semanas estava se sentindo muito mal, visivelmente doente, além do normal, e quem estava tratando dela era o Dr. Nepp. Então ele sabia de sua situação, e quando foi preencher a certidão de óbito, ele apenas registrou morte natural, causada por complicações na gravidez. E foi isso, o corpo de Elva foi preparado para o enterro. E seu marido também preparou um funeral, com dezenas de pessoas presentes, inclusive a mãe da jovem, senhora Mary Jane. Normalmente, quando alguém morre nos dias de hoje, depende do estado e das circunstâncias em que sua morte ocorreu, é decidido se uma autópsia é realizada ou não. Alguns estados são mais rigorosos do que outros nesses termos, pois na maioria das vezes estão sobrecarregados e até com falta de médico legistas para realizar o procedimento. Então eles simplesmente dispensam a autópsia, a menos que exista suspeita de algo incomum sobre a morte, como drogas ou assassinato. Mas estamos falando do século XIX, e mesmo já fazendo autópsias naquela época, eram realizadas somente em último caso. E como o médico que estava cuidando dela assinou o laudo como complicações na gestação, ninguém questionou. E é aqui onde a história se torna incomum e estranha. Algumas semanas depois após a morte de sua filha, a senhora Mary Jay, mãe de Elva, estava dormindo. Quando de repente ela tem um sonho com a sua filha mas a vê apenas parada em algum lugar, chamando por seu nome, e em seguida, acorda assustada. No dia seguinte, ela segue com seu dia normalmente, fazendo suas tarefas diárias e assim por diante. Mas ao anoitecer, ela passaria por algo inimaginável. Algo que jamais pensou passar em sua vida pois segundo sua religião, esse tipo de situação era impossível de acontecer. Deitada em sua cama, a senhora Mary Jane rapidamente pega no sono. E mais uma vez, ela sonha com a sua filha. Mas este sonho era um pouco diferente, era mais real. E ela reconheceu o local onde ela estava, e era em sua casa. Não só na sua casa, mas dentro de seu quarto. Assustada com tão real seu sonho se parecia, senhora Mary Jane acorda de repente e, ao abrir os olhos, se depara com a figura de sua filha em pé, ao lado de sua cama. Ela não teve tempo de ficar assustada e, antes mesmo que pudesse fazer alguma coisa, sua filha começou a lhe dizer algumas palavras. Claro que nunca saberemos ao certo quais foram as palavras que o fantasma de sua filha lhe disse. Mas mais tarde, no julgamento que aconteceria depois desse ocorrido, teríamos uma noção. Ela tinha certeza de que não se tratava de um sonho, e sabia que sua filha veio até ela. O espírito de sua filha veio até ela, para lhe dizer que Erasmo, seu marido, a havia matado. No dia seguinte, a senhora Mary Jay sabia que tinha a missão de buscar justiça para sua filha. E nesse caso, ela precisava falar com o promotor. Ela se arruma e ensaia algumas palavras, e segue para o escritório do promotor e exige falar com ele imediatamente. Depois de um pouco de discussão com a secretária, ela consegue entrar na sala de um homem chamado John Alfred Preston, que na época era o promotor no condado de Greenbrier. Senhora Mary Jay começa a sua fala dizendo Eu sei que vou parecer louca e já estou esperando que você me diga isso Mas Alva veio até mim em um sonho e me disse que seu marido Erasmus havia matado Provavelmente nesse momento o promotor tenha ficado confuso, revirando os olhos ou coisa do tipo E respondido a senhora Mary Jane Ok, 
um fantasma veio até você e disse que o marido dela a matou. Normalmente, o Sr. Preston teria apenas a dispensado do escritório, como uma velha louca delirante que estava de luto pela perda de sua filha. Mas o que ela não sabia é que o Sr. Preston não tinha ficado satisfeito com as informações, e até mesmo como tudo havia sido feito na morte de sua filha. E no fundo, era como se uma voz dissesse que tinha algo a mais nesse caso. E quando Sra. Jane lhe disse essas coisas, mesmo sendo um pouco fictício demais para um promotor aceitar, foi como se um quebra-cabeça estivesse se completando. Veja bem, Erasmus não era desse condado. Ele era de uma parte diferente da Virgínia. Ele havia saído de sua antiga cidade, onde também era casado, pois recentemente tinha perdido sua esposa após uma queda suspeita de um monte de feno. Fora isso, ele achou que Erasmus estava agindo muito estranho no funeral. Ele ficava ao lado do caixão de sua esposa e não deixava ninguém se aproximar da cabeça dela. E as pessoas achavam isso estranho. Na verdade, achavam isso muito estranho. Ele tinha uma leve suspeita de que Erasmus poderia ser o responsável pelo assassinato de Elf. Mas como o Dr. Nepp registrou a morte como causas naturais, ele não viu motivo para pedir uma autópsia ou se aprofundar mais no caso. Entretanto, por algum motivo, o promotor uniu todos os fatos e juntou com aquela senhora agora chorando em seu escritório dizendo que sua filha veio do túmulo e seu espírito disse quem a matou. Ele entendeu aquilo como um sinal, como se fosse a fagulha que ele estava esperando. O promotor Preston entra em contato com o Dr. Nepp e diz que estava pensando em exumar o corpo de Elf e fazer uma autópsia. Então ele pergunta a ele se quando a examinou ele realmente não viu nada de estranho ou incomum. Dr. Nepp sabe que não tinha realizado seu trabalho, e diz que quando chegou a casa, ela já estava morta, e quando viu o corpo, parecia que ela já estava sendo preparada para o enterro. E por este motivo, fez um exame rápido. Mas quando ele estava prestes a examinar sua cabeça, Sr. Erasmus ficou realmente agitado, dizendo que não queria que ninguém tocasse em sua amada esposa e coisas do tipo e assumiu que não tenha feito um exame adequado. Ao ouvir isso, o promotor sabia o que tinha que ser feito, e registra um documento pedindo a exumação do corpo da senhora Elva. Seu corpo é retirado do cemitério e é levado para uma escola de medicina para fazerem a autópsia. E adivinha o que eles descobriram? Bem... Ao examinarem o pescoço, eles notam que sua traqueia está esmagada. E quando olham mais de perto, podem ver marcas de dedos ou hematomas ao redor de toda sua garganta. E quando viram seu corpo para examinarem a parte de trás seu pescoço, percebem que a primeira e a segunda vértebras estão quebradas. E também havia ligamentos rasgados dentro e ao redor do pescoço. E, de repente, sua morte passa de causas naturais para um homicídio. Imediatamente, Erasmus é preso e vai a julgamento pelo assassinato de sua esposa. E aqui é onde o julgamento começou, em 22 de junho de 1897. Erasmus é julgado pelo assassinato de sua esposa Elva, em primeiro grau. Agora... O plano da acusação para condenar Erasmus pelo assassinato simplesmente se baseia nas evidências da autópsia que ocorreu algumas semanas antes do julgamento. Porém, a defesa estava muito confiante, pois eles iriam chamar a senhora Mary Jane para depor. E esta senhora afirma que foi visitada pelo espírito de sua filha falecida, dizendo a ela que Erasmus havia matado. A acusação apresenta o caso, mostram os resultados da autópsia e também mencionam o fato de que Erasmus teve uma esposa anterior que também havia morrido em circunstâncias suspeitas. Mais tarde, 
a defesa chama Mary Jane para depor. E então atacam essa mulher, a questionando sobre a visita de sua filha falecida. Convencidos de que isso iria desacreditar a mulher. Mas seu plano deu totalmente errado. Porque mesmo que eles estivessem a questionando com perguntas e acusações e trazendo à tona seu passado e até mesmo mencionado que sua filha teve um filho fora do casamento, ela nunca vacilou na história. A história sempre permaneceu a mesma. Ela foi bastante convincente para dizer o mínimo. Tão convincente que um júri de 12 pessoas o considerou culpado em 11 de junho daquele mesmo ano. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas infelizmente cumpriu apenas três anos de sua sentença. Pois contraiu alguma doença como tuberculose ou varíola e morreu em sua cela. Ele morreu em 1903 e foi enterrado em uma sepultura sem identificação no cemitério da própria prisão. Aqui se encontra o homem que arriscou sua carreira para fazer justiça para a jovem Elva, que teve sua vida selada por um homem frio e cruel, que por pouco não se safa. Caso o promotor John Alfred Preston não tivesse acreditado na história de sua mãe. Agora vamos para o lugar de descanso eterno de Elva Zona Hister. E aqui estamos em nossa parada final. O cemitério desta capela. O local é tranquilo e dá até para imaginar que há pouco mais de 120 anos havia dezenas e dezenas de pessoas aqui nesse mesmo cemitério. Lamentando sobre o seu túmulo. Olhando ao redor, honestamente não acredito que muita coisa tenha mudado em todos esses anos. Isso tudo provavelmente parece mais ou menos o mesmo. E este é o local. Elva era seu primeiro nome, mas amigos e familiares a chamavam de Zon. E é claro, este túmulo é relativamente novo, e as pessoas ainda vêm deixar lembranças e coisas assim. Zona Hister Shu Ghost de Greenbrier Ou O Fantasma de Greenbrier E é isso Espero que tenham gostado dessa história assim como eu E não esqueça de deixar o seu like Pois esse Deu muito trabalho para fazer E deixe seu comentário Já conhecia essa história E o que achou dela Será que realmente ela apareceu para sua mãe? Obrigado por assistir e nos vemos em breve no próximo vídeo.